जी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है जनाब कैसे हैं आप लोग ठीक ठाक हैं खैरियत से हैं गुड जनाब गुड चलें जी अल्लाह का शुक्र सो लेट्स बिगिन और हम इनशाला अपनी जो नमाज की ब्रेक होगी वो अराउंड को सेवन थर्टी सेवन थर्टी फाइव ही कर लेंगे और फिर हम कंटिन्यू करते हैं तो सबसे पहले आपके लिए हाउस ओपन है एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग आई एस ए सेवन हंड्रेड ये समरी है ये नोट्स हैं चार एरियाज हमने डिस्कस किए थे ये सेवन हंड्रेड का स्टैंडर्ड है सेवन हंड्रेड के एप्लीकेशन जो पैराग्राफ्स हैं जो मैंने आपको मार्क कराए थे तो हाउस इज ओपन एनी क्वेश्चन यू मे लाइक टू आस्क प्लीज आस्क फिर हमने उसके बाद इंशाल्लाह आपने नेक्स्ट एरिया पे चलना है सेवन जीरो फाइव मॉडिफाइड ओपिनियन पैरा फिफ्टी वन जी बिल्कुल अच्छा पैरा फिफ्टी वन में जो इंपॉर्टेंट चीज है ना समझने वाली अच्छा एक मिनट अजान की आवाज हो रही है हम एक मिनट के लिए वेट करते हैं अजान की नमाज के बाद अब अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं
अच्छा जी चलें सबसे पहले बात हो रही थी पैरा 51 की और पैरा 51 के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझनी है वो ये है कि अगर एक जुरिस्टिक्शन के अंदर हम एक ऐसी रिपोर्ट बना रहे हैं जिसमें हमने ऑडिट किया है जी वॉइस आ रही होगी आई गेस जी प्लीज कंफर्म कीजिएगा ओके गुड ठीक है जी सो अगर हम एक ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हैं ऐसा ऑडिट हमने कंडक्ट किया है जिसमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी फॉलो हो रहे हैं एक स्पेशल जो रिस्ट्रिक्शन मतलब फर्श कीजिए पाकिस्तान के अंदर आईसाज ना होते पाकिस्तान ने अपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाए होते और साथ हम एक ऐसी रिपोर्ट बनाते जो हमने यू एस फर्श कीजिए यू में भिजवानी है यू uh, में वो रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की कि जनाब ये ऑडिट आई एस के मुताबिक होना चाहिए पाकिस्तान में रिक्वायरमेंट है ऑडिट एज पर पाकिस्तानी स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए तो हम एक ऐसी रिपोर्ट बना देते हैं जो पाकिस्तानी आई को भी कम्प्लाई कर रही है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो ऑडिटिंग को भी कम्प्लाई कर रही है तो यहाँ लिखा है कि ऐसा हम कर सकते हैं There must be no conflict between the national standard or ISO. Me, no conflict now. But so, it's not easy to understand. It's for you. If there is a conflict, uh, first, see, the ISO has written that when, in, when, uh, when receivables are material to the financial statement, auditors must obtain direct confirmation. But in national law, it is written that direct confirmation is not necessary. तो फिर आप ये दोनों रिपोर्ट वो दोनों रिपोर्ट्स अलहदा अलहदा इशू करनी पड़ेंगी एक लोकल लॉ की ऑडिट रिपोर्ट अलहदा होगी आईसास की अलहदा होगी जिसमें फिर आईसास की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑडिट होगा लोकल रिपोर्ट के अंदर लोकल लॉ के मुताबिक होगा एज लॉन्ग एज देर इज नो कंफ्लिक एक रिपोर्ट में दोनों हम देते हैं ना ऑडिटर दी दिस ऑडिट हैज बिन कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग उसके साथ ही अगर आप लोकल लॉ का भी जिक्र करना चाहते हैं तो देर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट उसका तो कोई इशू नहीं है फिर एक क्वेश्चन हुआ जनाब आईसास में लिमिटेड इंश्योरेंस है या रीजनेबल इंश्योरेंस है सही कह रहे हैं कहीं भी नहीं लिखा होगा इसलिए कि आई एस ए प्रोडक्ट की रीजनेबल इंश्योरेंस की हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में जो कुछ पढ़ रहे हैं है ही रीजनेबल इंश्योरेंस लिमिटेड इंश्योरेंस के लिए ये सी डीज और स्टैंडर्ड है ही नहीं उसके लिए अलहदा स्टैंडर्ड हैं रिव्यू इंगेजमेंट वाले हैं या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट आई एस ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर लिमिटेड अश्योरेंस हो सकती है बट आईसाज में ओनली रीजनेबल अश्योरेंस इसके बाद एक पॉइंट आ रहा है सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन का पैरा फिफ्टी थ्री एंड फिफ्टी फोर इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर दूँ सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन ये बड़ी देर तक चलना है हमारा इशू जब तक हम आईसा सेवन ट्वेंटी नहीं कर लेंगे इसको मैं थोड़ा सा एलेबरेट कर दूँ कि सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन क्या है पहली बात के ये जो टर्म है ना सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन इट्स अ वेरी जेनेरिक टर्म ये कोई स्पेसिफिक बात नहीं है इसका कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं है इसको देखना पड़ेगा कि ये किस कॉन्टेक्स में यूज हो रही है ये टर्मिनोलॉजी सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन तो फिर ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन उस कॉन्टेक्स्ट में देखी जाएगी मैं अभी आपको आई एम गिविंग यू सर्टेन एग्जाम्पल तो द पॉइंट हेयर आई एम ट्राइंग टू मेक इज के सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन मे बी ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इट मे बी ए पार्ट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन ये हम 700 में डील करते हैं ये हम डील करते हैं सेवन ट्वेंटी सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन कैन आइजर बी अ सब्जेक्ट ऑफ आईसा 700 और सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन कैन आइजर बी अ सब्जेक्ट ऑफ आईसा 720 मैं भी एग्जांपल देने लगा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है वो जो फाइव स्टेटमेंट्स मैं आपको भी एग्जांपल देता हूं कंपनी ने एक रेशो कैलकुलेट की तब तब से उन्होंने पांच बड़ी इंपॉर्टेंट रेशोज हैं जो वो समझते हैं उनके यूजर्स के बड़े काम किए हैं उन्होंने अकाउंट्स बैंक्स में भी देने हैं 
स्टॉक मार्केट में भी देनी है तो उन्होंने कहा यार ये हम ना पांच रेशोज भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो जो फिफ्थ स्टेटमेंट है नोट्स टू दी अकाउंट्स जो हैं अदर इन्फॉर्मेशन करवा ओ आई स्टैंड फॉर अदर इन्फॉर्मेशन पार्डन मैंने जरा एप्रीविएशन यूज कर लिया बट मैं कॉल कर रहा हूँ प्लीज आप अपने पास इसको जरूर फुल एक्सटेंट में यूज कीजिएगा अदर इन्फॉर्मेशन ओ आई स्टैंड फॉर अदर इन्फॉर्मेशन जी एफ एस तो क्लियर है फाइन शॉकर ओके ठीक है जी सो अगर क्लाइंट ने पांच रेशोज कैलकुलेट की हैं और करंट रेशो है डेट इक्विटी रेशो है कोई और अर्निंग्स पर शेयर हैं वो उन्होंने कैलकुलेट की कि भाई उनके बैंकर को स्टॉक मार्केट में और इंडिविजुअल्स को बड़ी जरूरत पड़ती है लेकिन उन्होंने वो पांच रेशोज जो हैं वो उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो फिफ्थ स्टेटमेंट होती है जिसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज और नोट्स टू दी अकाउंट जिसमें डिस्कलोजर्स होते हैं जो कि विच आर मेड इन अकॉर्डेंस विद सर्टन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वहां पे नोट्स टू दी अकाउंट्स पे उन्होंने पांच रेशोज बना के डाल दिए अब मेरा आपसे सवाल इसमें ये है या मेरी टेक ये है आई एम नॉट आस्किंग यू आई एम जस्ट गिविंग यू के अगर कोई चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पांच स्टेटमेंट के अंदर डाल दी जाए डेट इंफॉर्मेशन बिकम्स ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब कहने को मैनेजमेंट बुक भाई ये तो अदर इन्फॉर्मेशन है रेशोज कैलकुलेट करना या रेशोज को प्रेजेंट करना किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तो नहीं लिखा हुआ ना बात सही है वो कहेंगे भाई ये तो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है और सपोज वो इन्फॉर्मेशन गलत वो रेशो उन्होंने गलत भी कैलकुलेट आप कहेंगे ये रेशो गलत है वो कहेंगे ये कौन सा किसी तो हमने एक्स्ट्रा दे दिया है तो इसकी खैर है ये कौन सा किसी स्टैंड तो आप कहेंगे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ये रेशो की रिक्वायरमेंट नहीं तो प्लीज फिर आप इन रेशोस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पांच स्टेटमेंट से पहले या उसके बाद में अलहदा से मेंशन कीजिए देन इट वोट बी अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अगर मैनेजमेंट कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से एक्स्ट्रा जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूजली नहीं रिक्वायर्ड होती अगर वो अपनी तरफ से देना चाह रही है और वो बजेद है कि हमने इनकम स्टेटमेंट में डालना है हमने नोट्स भी अकाउंट्स में डालना है देन नेवर द लेस नन द लेस That supplementary information becomes part of financial statements, and financial statements are subject of our audit. We audit financial statements. Anything that is stated, given in financial statement, will be audited. Or if that is not done, our opinion is going to be affected by that. So then ratios will be audited. Then after that, sir, you will have the analysis of the trend and the trend analysis and the future projections. We will also be able to add those to the account. They will also be audited. They will also be audited. If it is wrong, then we will say, no, 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 sir, what are you doing? You will say, okay, okay. Then we will also be able to add those things, the ratios, the trend analysis, the future projections, which you are saying is supplementary information. इनको फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकालिए और एल्सवेयर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्लियरली आइडेंटिफाई करके लिखें कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अलहदा नजर आए फिर हम उनका ऑडिट नहीं करेंगे फिर वो जो आप सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन कह रहे हैं फिर वो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन जो है वो अदर इंफॉर्मेशन बन जाएगी और अदर इंफॉर्मेशन को फिर हम ऑडिट नहीं करेंगे फिर अदर इंफॉर्मेशन का हम 720 में हम देखेंगे हमें क्या करना है जस्ट मैं आपको इंफॉर्मेशन फिर हम उसको रीड करेंगे और उसमें कोई मसले मसाइल हुए तो वो 720 में डील करेंगे फिर उस सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन का हम ऑडिट नहीं करेंगे तो ये देखना है सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन इट इज नथिंग If supplementary information is being presented as part of financial statement, then that is part of financial statement subject to audit. Management will say, no, no, this is part of financial statement. Then you will say, sir, you will clearly identify it and separate it from the financial statement. Then this is part of financial statement. And if the management says, we don't have to do it, 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 but then we will come to our opinion and we will come to our opinion. So this is a brief. समरी के सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन क्या होती है और इसको हम डिटेल में एस पार्ट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे फिर आई सर सेवन ट्वेंटी के अंदर भी नहीं अदील नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने जो चीज डाल दी वो नोट वो पांचवी स्टेटमेंट है वो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है ठीक है वहां पर डायरेक्टर ने अपनी तस्वीर भी बना के डाल दी ना तो डेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम उसको भी ऑडिट करेंगे कि ये तस्वीर सही नहीं आ रही आप एग्जैक्ट ये सभी नहीं है दिस इज नॉट यू ठीक हो गया तो अलहदा बनाए ड्रॉइंग अलहदा बनाए तस्वीरें बनाए इन पांच स्टेटमेंट से पहले या पांच स्टेटमेंट के बाद जो मर्जी करें ओके गुड 
तो अब यहाँ पे हमारी ये बात जो है सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन की इस वक्त तक जितनी हमें जरूरत है वो हम कर लेंगे नहीं वो एनुअल रिपोर्ट जो कंपनी बनाती है उसमें पांच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होती हैं उसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वो फिर अदर इंफॉर्मेशन है तो वो एनुअल रिपोर्ट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डायरेक्टर्स रिपोर्ट है जिस तरह वो भी अदर इंफॉर्मेशन है फिर ये ट्रेंड एनालिसिस रेशियो एनालिसिस कंपनी के एडवर्टाइजमेंट और जो डिस्कशन हो सकती हैं दे आर ऑल पार्ट ऑफ हाँ कह सकते हैं ऐसा सही कह रहे हैं अच्छा जी अब और बताइए मुझे ये दो तीन चीजें हो गई इसके बाद अच्छा जी चलें ए थर्टीन अब हम ए थर्टीन और फिफ्टीन की भी बात अब बेहतर तरीके से समझ सकते हैं नाउ दैट वी हैव फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन तो आइए जनाब ए थर्टीन और ए फिफ्टीन में भी फोर्टीन फिफ्टीन में भी आते हैं ओके ये भी मैंने आपको वो इम्पोर्टेंट पैरा फिफ्टीन के साथ आपको मैंने दिमाग कराया था इसमें ए थर्टीन में बात हो रही है टाइटल है पहले रेफरेंस टू मोर देन वन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेम अभी जो हम पैरा वो मेरा ख्याल हम देख रहे थे फिफ्टी वन उसमें ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड दो हैं एक आईसा और एक लोकल ऑडिट स्टैंडर्ड उसकी बात है अब यहाँ बात हो रही है कि एक कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए और वो क्लेम कर रही है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये आई को भी कंप्लाई कर रहे हैं और यूके के जो नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी कंप्लाई कर रहे हैं यानी एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ पे एक से ज्यादा फ्रेमवर्क को वो कंप्लाई करे तो फिर क्या होगा मसलन अब इसकी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे अब कह रहे हैं सम केसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे रिप्रेजेंट एट दे आर प्रिपेयर इन अकॉर्डेंस विद टू फाइनेंशियल रिपोर्टेंस ठीक है तो मैंने वाजे वो क्लेम कर सकते हैं कि भाई ये तो दो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को है फॉर एग्जांपल जैसा मैंने कहा कि जनाब एक नेशनल फ्रेमवर्क को भी फॉलो कर रहा है और साथ साथ आई एफ आर एस को भी कर रहा है ठीक हो गया अब हमारे लिए रूलिंग क्या है मैनेजमेंट की तरफ से ये डिस्क्रिप्शन इज अप्रोप्रिएट ऑनली इफ दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम्प्लाई विद ईच ऑफ दी फ्रेमवर्क इंडिविजुअल एंड विदाउट एनी नीड फॉर रेकनसाइलिंग स्टेटमेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मैं अगला भी पढ़ने लगा हूँ पैराग्राफी डिस्कशन करते हैं अब आगे इसी का ही कंटिन्यूटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट आर प्रिपेयर इन अकॉर्डेंस विद वन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड डेट कंटेन द नोट फॉर सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रेकनसाइलिंग द रिजल्ट टू दो डेट वुड बी शोन अंडर एन अदर फ्रेमवर्क आर नॉट प्रिपेयर इन अकॉर्डेंस विद डेट अदर फ्रेमवर्क ठीक है This is because the financial statement do not include all the information in the manner required by that other framework. Okay. अब यहाँ तक सम करने का मतलब ये है कि वो ऐसा ना हो कि आपने एक इनकम स्टेटमेंट बनाई आई एफ आर एस के मुताबिक आपने कहा जी आई एफ करते करते ये आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हंड्रेड अब आप कहते हैं दूसरे फ्रेमवर्क से कैलकुलेट करने के बाद हंड्रेड से स्टार्ट करें इसमें कुछ प्लस माइनस करें और आप कहें ये एक सौ पचहत्तर आ गया सेकेंड फ्रेमवर्क के मुताबिक तो अगर आप एक फ्रेमवर्क के रिजल्ट से दूसरे फ्रेमवर्क में कोई रेकनसिलियेशन बनाते हैं तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो फ्रेमवर्क को कंप्लाई कर रही है तो रेकनसिलियेशन या नोट या सप्लीमेंट्री नोट सप्लीमेंट्री के देखें जनाब इसमें ये प्लस माइनस कर रहे हैं तो ये भी हो जाएगा उसके मुताबिक ऐसे नहीं करना वो इंडिविजुअली इन देयर ओन कैपेसिटी प्रॉब्ली दो इनकम स्टेटमेंट या फुल डिस्कलोजर पर ये जो रेकनसिलियेशन नोट सप्लीमेंट्री इस तरह करके आपने चक्कर चला के दो फ्रेमवर्क को कंप्लाई नहीं कराना वो इन टोटैलिटी दोनों फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट को फुल फॉर्म में कंप्लाई करना चाहिए ओनली देन मैनेजमेंट कैन मेक अ स्टेटमेंट कि भाई ये दो फ्रेमवर्क को कंप्लाई कर रहा है ऐसा ना वो एक बनाए और उसके बाद आपने नेट एसेट्स में दिखाया प्लस माइनस कर लें ये ये जनाब यूके का भी हो गया ये इनकम में गया ऐसे नहीं हो गया yes. नहीं आइडेंटिकल भी होने की जरूरत नहीं है फिर 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 तो फिर आइडेंटिकल होना जरूरी नहीं है लेकिन देखें अगर एक फ्रेमवर्क में आई एस सिक्सटीन में रिवेल्यूशन मॉडल है एक में कॉस्ट मॉडल है तो आप कॉस्ट मॉडल से भी बनाएंगे और रिवेल्यूशन मॉडल से भी बनाएंगे दो फिगर्स दो नोट दो बैलेंस शीट हर चीज अलहदा अलहदा फिर आप कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों के मुताबिक बना 
आइडेंटिकल होना जरूरी नहीं है दोनों फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट्स को मीट करना जरूरी है दैट मे बी डिफरेंट वो जो आइडेंटिकल था ना वो 50 और 51 में ऑडिटिंग का सेम उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट होना जरूरी नहीं था यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होने की बात नहीं हो रही अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में कॉन्फ्लिक्ट है सो so बी इट आप प्रॉपरली दोनों के मुताबिक बना लें क्लेम कर लें पर वो जो ऑडिटिंग वाली बात थी वो उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना फिर आप एक रिपोर्ट में ये नहीं कह सकते मैंने ऑडिट आईसास के मुताबिक भी किया है और यूके के लोकल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक भी किया आई गेस ये चीज क्लियर है इसके बाद फिर ए फिफ्टीन भी अगर आप पढ़ लेंगे तो वो क्लियर हो सकती है बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे हाउर वी प्रिपेयर इन अकॉर्डेंस विद वन फ्रेमवर्क एंड इन एडिशन डिस्क्राइब इन दी नोट्स टू फाइनेंशियल दी एक्सटेंड टू विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम्प्लाई विद अनदर फ्रेमवर्क फॉर एग्जाम्पल हम कहना चाह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर इन अकॉर्डेंस विद नेशनल फ्रेमवर्क दैट ऑल्सो डिस्क्राइब दी एक्सटेंड टू विच दे कम्प्लाई हम ये जरूर कह सकते हैं वो रेकनसिलेशन के ये प्राइमरिली बना आई एफ आर एस के मुताबिक है बट टू दी एक्सटेंट के वो कॉस्ट फ्रेमवर्क जो लोकल लॉ में लिखा है उस हद तक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको भी कंप्लाई कर रही है बट फुली नहीं है अब ये देखें ये कह रहे हैं कि सच डिस्क्रिप्शन में कॉन्स्टिट्यूट सप्लीमेंट्री एज डिस्कस एंड इज कवर्ड बाय इफ इट इज नॉट क्लियरली तो दो फ्रेमवर्क को ये फिर भी कंप्लाई नहीं करेगी हाँ आप ये कह सकते हैं कि इस हद तक ये कंप्लाई कर रहा है अगर उन्होंने कोई रिकनसिलेशन बनाई है नोट बनाया है तो वो फिर या अलहदा करके दिखाएं अगर वो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाएंगे ये रेकनसिलेशन या नो तो फिर वो वही बात है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट कंसिडर होंगे अगर वो मैनेजमेंट कहती है नहीं अदर इन्फॉर्मेशन है तो क्लियरली उसको मेंशन करें पर थर्टीन और फोर्टीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बनाएं तो फुल टोटेलिटी में बनाए नोट्स की सूरत में या रेकनसिलेशन में नहीं बनाए तो गुड आई एम ग्लैड यही चीजें मैंने खुद से भी डिस्कस करनी थी कि अगर आप अगर ना भी पूछ रहे तो आई एम ग्लैड इसका मतलब है कि आप लोग पढ़ रहे हैं एफर्ट करके आ रहे हैं और जेनुअन इशूज आप आइडेंटिफाई करें इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ये पढ़ना जो मैं आपको पैराग्राफ्स मार्क करा रहा हूँ ये आपने पढ़ना बड़ा जरूरी है मैं इसमें से 80 परसेंट बातें तो मैं रेगुलर क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ बट वो ट्वेंटी बातें हैं वो जब तक आप खुद एक बार पढ़ के और इन इशूज को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे वो मैं फर्स्ट हैंड शुरू में नहीं बता पाऊंगी बता ही नहीं सकता उस लेवल तक हम पहुंच ही नहीं रहे ना तो वो बात ही नहीं की जा सकती वो समझ ही नहीं आएगी और 80 परसेंट जो समझ आना है वो भी नहीं आएगा तो इस 20 परसेंट एक्स्ट्रा माइल पे हम तभी जा सकते हैं अगर आपने पहले में फिर वो चीज क्लियर होगी वरना वो नहीं होगी और अगर आप वो नहीं करके आएंगे तो शायद मैं भी रिलेक्टेंट हूंगा कि यार वो तो समझ आई नहीं आ नहीं रही आपने पढ़ा नहीं है और मैं वो 20 परसेंट अगर डिस्कस कर दूं खुद से तो फिर तो सारा एक कुछ ही हमारा कॉन्फिडेंस ही गिर जाएगा फिर आई विल ऑलवेज भी रिलेक्टेंट कि मैं ये बताऊँ या ना बताऊँ पता नहीं आप कब पढ़ेंगे कब पूछेंगे तो मैं कब बताऊंगा वो चीज रहना इसलिए होना सा आपके ऊपर है कि जब भी आप आए अगली क्लास में और स्पेशली नेक्स्ट वीक की जो फर्स्ट क्लास होती है उसमें पिछले वीक का सारा होमवर्क पढ़ के आए ऐसी चीजें हैं मैंने रखी हैं विच रिक्वायर योर एंड शो तो वो तभी पॉसिबल होगा मैं तभी कॉन्फिडेंटली ये चीजें डिस्कस कर सकूंगा आपके साथ अगर आप वो एफर्ट करके आएंगे ठीक हो गया तो फारूक को एग्जाम्पल की ऐसा जरूरत मैंने अभी ऑडिट कॉन्फ्लिक्ट की मैंने एग्जाम्पल तो बता दी आपको एक में लिखा हुआ है कंफर्मेशन लेना जरूरी है एक में लिखा है जरूरी नहीं है तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में भी हो सकता है और ये है भी आई एफ आर एस में आई एस सिक्सटीन में है कि आप रिवेल्यूशन मॉडल में अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो खुद भी करें यूएस कैप्स में लिखा हुआ है कि अगर रीवेल्यूएशन डाउनवर्ड है तो की जा सकती है अफवर्ड की हमें इजाजत नहीं है इतना है फ्रेमवर्क में कौन से जो है तो जनाब दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड ही जो हमें इसको डिस्कस करना था जी और फिर और बताएं आगे चलें जनाब चलें आए जी अब हम आगे चलते हैं हाँ अलेवन एनाफ है बस
काफी है जो मैंने मार्क करा दिया वो काफी है बाकी एक्स्ट्रा मटेरियल है पढ़ना है जरूर पढ़े नहीं पढ़ना तो कोई नुकसान नहीं होगा इन ठीक है ओके तो ये थी हमारी डिस्कशन जो है कंक्लूड हो गई जनाब 700 के ऊपर तो मेरा ख्याल है हम जरा मगरब की नमाज भी अदा कर लें 7:35 हुए हैं तो लेट्स री असेंबल एंड बी बैक 7:35 हुए हैं तो शार्प 7:50 मैक्सिमम वापस आओ तो फिर हम मार्केट में डिस्कशन करते हैं चलो लेट्स टेक इन ओके जी वेलकम बैक तो जनाब आइए अब आगे मूव करते हैं आईसा सेवन जीरो फाइव पे और आपको लास्ट क्लास में से याद होगा कि हमने एक चीज डिस्कस की थी वेरी क्विकली दोबारा से कि इस ग्रेड में जो हमें क्वेश्चन आना है वो चार तरह से हो सकता है नॉलेज बेस ठीक है क्रिटिकल इवेल्युएशन वी मे बी गिवन एन ऑडिट रिपोर्ट इन अ गिवन सिचुएशन एंड वी आर आस कि आप बताइए कि इसके अंदर क्या क्या खराबियां हैं तो क्रिटिकल इवेल्युएशन हो सकता है कोई फॉर्मेट की गलती हो कॉस्मेटिक मिस्टेक्स हो ओपिनियन पैराग्राफ बाद में लिखा हो पहले आना चाहिए और कुछ कंटेंट की मिस्टेक्स होंगी फॉर एग्जांपल सिनेरियो पढ़ के आपको लग रहा है यार ये तो मामला मटेरियल है यहाँ पे मटेरियल में स्टेटमेंट है लेकिन वो ऑडिट सीनियर ने जो ओपिनियन प्रपोज किया हुआ है वो एडवर्स कह रहा है तो ये कॉन्टेंट की मिस्टेक है कि ओपिनियन डज नॉट सीम टू बी इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट प्रेजेंटेड बिकॉज द मैचर सीम टू बी मटीरियल बट नॉट मटीरियल एंड परवेज जो कि आज हम देख रहे हैं इस तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है और तीसरा जो मोस्ट कॉमन मोस्ट फेवरेट है एग्जामिनर का आप कमेंट करें डिफरेंट सिचुएशन पे और फिर उसके बाद इस सिचुएशन का इम्पैक्ट बताएं ऑन योर ऑडिट ओपिनियन एंड ऑडिट रिपोर्ट और लास्ट में फिर ये हाई लेवल ऑफ कैपेबिलिटी है यू मे बी आस्ट टू ड्राफ सर्टन पैराग्राफ एंड विल लुक एट वट आर दो पैराग्राफ्ट इन द एग्जाम वर्ल्ड सो अब हम मूव करते हैं आई एस एस सेवन जीरो फाइव के नोट्स पे सम ऑफ यू माइट ऑलरेडी भी फेमिलियर विद दिस डायग्राम और ये बड़ी कॉमन सी एक कस्टमर ही सी डायग्राम है सेवन जीरो फाइव की तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूंगा जस्ट गिव यू एन ओवर व्यू आपको आइडिया आ जाएगा आप वीक है उसको जो है कैप्चर कर सकते हैं उस सारे थाट्स को सो सबसे पहले देखते हैं आई से सेवन जीरो फाइव जब हमने सेवन हंड्रेड देखा था तो वो थी एग्जाम अब हम अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें सेवन हंड्रेड का जो स्कोप है और सेवन जीरो फाइव का स्कोप इज एंटायरली सेम एक्सेप्ट वन डिफरेंस सिर्फ एक जगह जाके इसलिए मैंने सेवन जीरो फाइव में दोबारा ये सारा स्कोप मैंने रिप्रोड्यूस नहीं किया सिर्फ एक जगह डिफरेंस है 700 का ये जो स्कोप वाला एरिया है यहां से लेके यहां तक और 700 जीरो खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहां पे डिफरेंस है सब कुछ वही है सब कुछ वही है सिवाय एक चीज सिवाय एक जगह ओनली वन डिफरेंस एंड दैट इज अ बिग डिफरेंस हाँ वो डिफरेंस है ये बस ये डिफरेंस है बाकी सब कुछ जो भी लिखा स्कोप एटेस्टेशन रीजनेबल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल जर्नल पर्पज कंप्लीट सेट सब कुछ 700 के अंदर अनमॉडिफाइड ओपिनियन था आज हम देखने लगे हैं मॉडिफाइड तो बाकी सब स्कोप सेम है बट वी आर नाउ लुकिंग है कि ऑडिट करने के बाद सब कुछ ठीक नहीं है दे आर सर्टन प्रॉब्लम विच नेसेसिटेट मॉडिफाइड ओपिनियन तो आज हम वो देखने लगे हैं कि मॉडिफाइड ओपिनियन तो जनाब 705 के अंदर दो सर्कमस्टांसिस एक्सप्लेन हुए हुए हैं मैं बड़ा ब्रीफ सा एक बट वेल इलेबोरेटेड हो गई ऐसा नहीं है बट बहुत ज्यादा उसमें ऑब्वियसली कितनी जरूरत नहीं है वो 
इन वेरिएबली हमारी आने वाली डिस्कशन के अंदर डिटेल में डिस्कशन होती ही जाएगी तो आई एस सेवन जीरो फाइव ने दो सर्कमस्टांसिस बताए हैं जहाँ पे लाजमी होगा ऑडिटर के लिए कि वो अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करे फर्स्ट सिचुएशन इज कॉल्ड वेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटीरियली मिस्टेटेड सेकेंड सिचुएशन इज कॉल्ड वेन ऑडिटर इज अन एबल टू ऑपटेन सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एस डबल ई स्टैंड फॉर सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और ये जो पहली सिचुएशन है वेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिस्टेटेड इसको हम प्यार से इनफॉर्मली अनऑफिशियली कहते हैं डिस एग्रीमेंट विद मैनेजमेंट डी डब्ल्यू एम स्टैंड फॉर डिस एग्रीमेंट विद मैनेजमेंट और जो दूसरी सिचुएशन है दूसरा सर्कमस्टांस है वेन ऑडिटर इज अन एबल टू ऑप्टेन सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इसको हम प्यार से अनऑफिशियली कहते हैं लिमिटेशन ऑन स्कोप लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिटर्स वर्क तो ये दो सिचुएशन है जहाँ पे हमें अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करना पड़ेगा और स्टैंडर्ड ने इन दोनों सर्कमस्टांसिस की तीन तीन नेचर दी है कि मिस स्टेटमेंट की तीन नेचर हैं और जो लिमिटेशन या इनबिलिटी की भी तीन नेचर है तो पहले देखते हैं कहाँ कहाँ मिस स्टेटमेंट हो सकती है और मिस स्टेटमेंट की तीन नेचर है नंबर वन जब क्लाइंट्स की जो अकाउंटिंग पॉलिसी जो उन्होंने सेलेक्ट की है वो अप्रोप्रिएट ना हो फॉर एग्जांपल हम ड्राफ्ट फाइनेंशियल हमें मिले और उसमें लिखा हुआ है इन्वेंट्रीज आर स्टेटेड एट कॉस्ट हम बात ही पकड़ लेंगे भाई आपकी तो इन्वेंट्री की जो अकाउंटिंग पॉलिसी है मैयर करने की दैट इज नॉट इन कम्प्लाइंस विद आई ए एस टू तो दे फोर दो यो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी मटीरियली मिस्टेटेड ये पहला रीजन हो गया डिस एग्री करने का नाम याद रखना है तीन नेचर देख रहे हैं हम मैनेजमेंट से सिर्फ तीन इशूज या तीन रीजन पे डिस एग्री कर सकते हैं उसके अलावा हमने उनसे कहीं डिस एग्री नहीं करना कहीं हमने अपने कफ लिंक्स जो हैं वो आस्तीनों से ऊपर नहीं चढ़ाने कहीं उनसे लड़ाई नहीं करनी इन तीन चीजों में हम उनसे डिस एग्री करेंगे कि नहीं सर आप सही नहीं कह रहे और यू कैन टोन अप योर वॉइस अ बेट बट नो फोर्थ इशू स्टेशनरी सही नहीं मिली डिस एग्री होने की करने की जरूरत नहीं है लंच अच्छा नहीं मिल रहा डेली सही नहीं मिल रही ये रीजन डिस एग्री करने के नहीं है डिस एग्री आपने तीन चीजों पर सिर्फ करना है नंबर वन अकाउंटिंग पॉलिसी सही नहीं है दूसरा रीजन अकाउंटिंग पॉलिसी तो सही लिखी हुई है बट वो अप्लाई ही नहीं हो रही वो अप्लाई ही नहीं हो रही सही पॉलिसी कहने को तो वो कह रहे हैं जी लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरबी जब आपने कहा दिखाई है वर्किंग उन्होंने सिर्फ कॉस्ट की दे दी आपने कहा एनआरबी की वर्किंग उन्होंने कहा वो तो नहीं की उसकी क्या जरूरत है भाई आपकी पॉलिसी है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरबी अप्लाई भी करें तो उसकी एप्लीकेशन और दिस ये वो एरिया है जहाँ मेजोरिटी में स्टेटमेंट होते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी तो मोस्टली सही होगी ना कौन बेवकूफ कम नहीं होगी जो मेन्टी की पॉलिसी गलत बनाएगी पॉलिसी तो बना देंगे उसकी एप्लीकेशन में गलती करेंगे एरर्स करेंगे या जान पूछ के फ्रॉड करना चाहेंगे एरोनियसली जान पूछ के पर्पज के साथ एरर करना चाहेंगे सो ये दो रीजन तो हैं विच रिजल्ट इन मिस स्टेटमेंट ऑफ अमाउंट इससे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर्स में गलती होगी बट हम हमें जितनी हमारा कंसर्न अमाउंट में है उतना ही हमारा कंसर्न डिस्कलोजर में होगा तीसरा डिसएग्री करने का रीजन हमारा होगा कि मैनेजमेंट ने क्लाइंट ने डिस्कलोजर सही नहीं दिए या तो अप्रोप्रिएट नहीं है या एडिकुएट इनकम्प्लीट आधा का डिस्कलोजर दिया पूरे फैक्ट उसमें बयान नहीं किए तो ये तीन रीजन हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियलीटेड होती हैं और जहाँ पे हम मैनेजमेंट से डिसएग्री करते हैं ठीक हो गया दूसरे सर्कमस्टांस में आते हैं नाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट सर्कमस्टांस फर्स्ट सर्कमस्टांस में हमें ऑडिट एविडेंस मिला हमने चेक किया चेक इस तरह किया क्लाइंट का ट्रीटमेंट चेक किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जाके देखा एंड वी कंक्लूड के भाई यू आर नॉट कम्प्लाइंग विद दिस स्टैंडर्ड और अ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्टैंडर्ड सेकेंड सिचुएशन इज डिफरेंट हमने कहा जना आप इन्वेंट्री का एविडेंस दीजिए रिकॉर्ड दीजिए नहीं मिल रहा सेल्स का रिकॉर्ड दीजिए वेरीफाई करना नहीं दे रहे तो आपको एविडेंस ही नहीं मिल रहा 
So we are unable to obtain sufficient appropriate audit evidence, and this was a situation where a limitation on our scope is being placed. Or ye limitation, ye inability, teen reasons ki wajah se hoti hai, jis tarah misstatement ki teen reasons se, jis tarah inability ki bhi teen reasons hai. Ya to ho sakta hai, ye inability mein client bichare ka koi kusur na ho, halat ka kusur ho. So ye circumstances ki wajah se hai. Aate hai zindagi mein aise marahil jahan pe kisi party ka koi kusur nahi hota. Halat hi aise ho jate hai, ke majburi ban jati hai. So you cannot blame anyone. So circumstances beyond the control of the entity. Classic example, वो ही जनाब पे कॉर्ड नहीं है क्योंकि आग लग गई थी, तलाबा आ गया था, tenth floor पे आग लग गई थी, बाकी सारे floor ठीक हैं जहाँ रिकॉर्ड था, tenth floor जहाँ पे आग लग गई थी, वो तो किस्मत की बात होती है। So circumstances beyond the control of the entity. दूसरा reason है, third वाला देखते हैं limitations imposed by management. ये वो सिचुएशन है जहाँ पे हमें पता है नजर भी आ रहा है मैनेजमेंट दिखा भी रही है ऐसे हमारी नजरों के सामने ये है सेल्स का रिकॉर्ड आपने कहा दें मुझे वो फॉरन पीछे कर लेते हैं नहीं यू कैन लुक बट यू कैन नॉट टच फॉरन अपने समर के पीछे कर लेंगे हमने नहीं रिकॉर्ड लेना ये है फिर निकाल के है लेकिन हमने देना नहीं है तो लिमिटेशन इज बींग इम्पोज बाय मैनेजमेंट और तीसरा रीजन ये जो बीच में लिखा हुआ है सर्कमस्टांसेस रिलेटिंग टू नेचर या टाइमिंग ऑफ ऑडिटर्स वर्क ऑडिटर की अपॉइंटमेंट एक ऐसे टाइम पे हुई है ये रन के बाद जहाँ पे वो स्टॉक टाउन को जो ऑडिटर ने टेंड करना होता है उसका टाइम गुजर गया उसकी लेट अपॉइंटमेंट हुई फॉर एनी रीजन अब ऑडिटर कोशिश करेगा क्योंकि ये जब भी लिमिटेशन प्लेस होगी ना स्टैंडर्ड कहता है देखेंगे भी कि try to apply alternative procedure भी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा टेडी करके निकाल लें किसी और तरीके से देख लें ये प्रोसीजर नहीं लग रहा तो किसी और तरीके से परपस है कि ऑब्जेक्टिव सॉल्व होना चाहिए सर्चन भी होनी चाहिए बट वो नहीं हो रही तो अल्टरनेटिव करने तो फिर हम सारे प्रोसीजर हमारी अपॉइंटमेंट बाद में हुई है हम बाद में स्टॉक काउंट करके वर्क बैक करने की भी कोशिश कर लेंगे बाद जबा कमी का रिकॉर्ड इस पोजिशन में नहीं होता कि आप वर्क बैक करें वो ना सेव का रिकॉर्ड है प्रॉपर ना परचेज का रिकॉर्ड है so then it's a limitation place ना ये हालात मतलब auditor की nature या जो वो procedure लगाना चाह रहा था उसकी जो timing है वो इस तरह की है कि वो possible नहीं है तो result would be the same ये हम reason पढ़ रहे हैं ये different behaviour spreading है बाकि ये भी reason ये but result is same कि भाई आपको evidence नहीं मिला अच्छा इसमें अब दो चीजों पे खास तौर पे और करना है एक मैंने लिखा इस तरफ sure है इस तरफ not sure ये तो मैंने शोर वाली साइड यहाँ पे ऑर्डर को पता है यहाँ गलती है और इतने की गलती है यहाँ कंपनी ने गलती की और इतने की है यहाँ नॉट शोर हमें नहीं पता कंपनी कह रही है हमारी मेंटी एक करोड़ की आपने क्या एविडेंस दे एविडेंस नहीं है तो क्या मैं कहूँ एक करोड़ गलत है नहीं आई नॉट शोर एविडेंस मिलता तो पता चलता तो एक करोड़ की इन्वेंट्री हो सकता है बिल्कुल सही हो हो सकता है सारी गलत हो हो सकता है थोड़ी गलत हो तो भी सही हो तो वी आर नॉट शो दूसरा एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर जो हमें याद रखना है इधर मैं लिख रहा हूँ अकाउंटिंग इशू इधर लिख रहा हूँ ऑडिटिंग इशू याद रखना है इस एरिए में जो भी मसले मसाए में डिसएग्री जो हम कर रहे हैं मैनेजमेंट वो किन इशू पे कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनी ने कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात नहीं मानी वहां पर हम डिसग्री Standard says inventories are material to financial, auditor must attend inventory time. But for any reason, the auditor can't attend. What is this? Limitation. Direct confirmation for the auditing standard is saying that the client is not giving direct confirmation. Limitation. Related parties, you have a document, evidence, related party, they are not giving evidence of the limitation. नहीं मेरा एक सवाल रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर नहीं दे रही कंपनी ये कौन सा इशू है ये ऑडिटिंग इशू है अकाउंटिंग इशू है रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर 
इसका जवाब देने से पहले आपको ये सोचना है रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर कौन से सेट ऑफ स्टैंडर्ड रिक्वायर करते हैं वो हम तो उसका जवाब है कौन सा स्टैंडर्ड है जो रिक्वायर करता है कि रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर देना है क्या कोई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है जो कंपनी को कह रहे हैं ऑडिटिंग किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आई एस ट्वेंटी फोर टू टू प्रोसेस सो दिस इज एन अकाउंटिंग इशू एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट ये आइडेंटिफाई करना तो अकाउंटिंग के इशूज रिजल्ट इन डिसग्रीमेंट ऑडिटिंग के इशूज रिजल्ट इन लिमिटेशन ऑन स्कोप इसका क्या इम्पैक्ट होता है इसका इम्पैक्ट ये अभी हमारे ओपिनियन के ऊपर पढ़ने लगा अब हम दूसरी चीज देखते हैं स्टैंडर्ड में टाइप्स ऑफ ओपिनियन तो अगर मैं थोड़ा सा इसको एलेबरेट करूं बेसिकली ओपिनियन uh, दो तरह के होंगे अनमोडिफाइड जो कि सेवन हंड्रेड के अंदर डिस्कस होते हैं एंड मॉडिफाइड जो कि सेवन जीरो फाइव फिर मॉडिफाइड ओपिनियन की आगे तीन टाइप्स ओपिनियन आर ऑफ टू टाइप सेवन हंड्रेड सेवन जीरो फाइव अनमोडिफाइड मॉडिफाइड फिर मॉडिफाइड ओपिनियन आर ऑफ थ्री टाइप one is called qualified opinion adverse opinion and then disclaimer of opinion to so, humne ye dekhna hai ki humne kahan pe qualified opinion lena hai kahan pe adverse dena hai kahan pe disclaimer jo hai wo humne dena iske liye depend karega hamari miss statements ke upar to main yahan pe zaruri samajhta hu ki main ek choti si ek diagram zarur aapke sath share karu jisse hame ye हेल्प हो जाएगी कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन में किस तरह का ओपिनियन देना ठीक है तो एक डायग्राम बनाते हैं और फिर हम इसके ऊपर ये बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है इसमें आपके साथ जो है इसको बनाता हूँ तो हम डिस्कस करते हैं um, making a diagram of the statement yeah at the same time limitation because wo do circumstances hain dono ke liye hum liye what are various levels of mis statements and limitation different darjon ki mis statements jo hain levels kya kya ho sakte hain पहला लेवल है मैं स्टेटमेंट के जिनके अंदर बहुत ही ट्रिवियल किस्म की ट्रिवियल का मतलब होता है बिल्कुल बेजर इतनी छोटी मिस स्टेटमेंट्स के जो हमारी इवन अटेंशन के भी काबिल नहीं है और इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं दे आर इवन बिलो दी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस मटीरियल परफॉर्मेंस मटीरियलिटी वो लेवल ऑफ मटीरियलिटी है वो फ्रेश है जिस लेवल से नीचे हम कोई ऑडिट प्रोसीजर भी अप्लाई नहीं करते हम कोई वाउचर भी सेलेक्ट नहीं करेंगे इस अमाउंट से नीचे तो वो वाली मिस स्टेटमेंट हमें कोई अफेक्ट नहीं करती और 320 में हम उसको जाहिर है जरा डिटेल में भी देख लेंगे तो ट्रिवियल तो कोई इशू नहीं ट्रिवियल से बड़ी फिर मिस स्टेटमेंट आती है सेकेंड लेवल है विच इज कॉल्ड एम मटीरियल हमें तो एम मटीरियल भी कोई अफेक्ट नहीं करती तो ट्रिवियल तो उससे भी पीछे की बात इससे आगे चलते हैं फिर अभी बात क्लियर होती स्टॉक अबाउट मटीरियल मिस स्टेटमेंट या मटीरियल लिमिटेशन अब मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स के लिए हमारे पास कुछ फ्रेश होल्ड हैं तो ये मिस स्टेटमेंट्स वो मिस स्टेटमेंट्स हैं विच आर मोर देन स्पेसिफिक फ्रेश और वो मैं फ्रेश होल्ड यहाँ पे मेंशन भी करने लगा हूँ आसानी के लिए इफ एनी मिस स्टेटमेंट और लिमिटेशन इज 5 परसेंट और मोर देन 5 परसेंट और प्रॉफिट वो भले प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो वो भी हो नेट एसेट या एक और फ्रेश होल्ड है 1 परसेंट या उससे ज्यादा और रेवेन्यू या टोटल एसेट्स बहुत फ्रेश होगी डिस्कलोज सो ये जो दो फ्रेश होल्ड हैं ये हम कहते हैं कि ये क्वान्टिटेटिव फ्रेश होल्ड हैं 
और ये जो थ्रेश है ये कौन सा है इसके साथ क्या लिखूँ अगर ऊपर वालों के साथ मैं क्वान्टिटेटिव कह रहा हूँ तो इसके साथ क्या लिखूँ डिस्कलोर्स क्या होते हैं क्वान्टिटेटिव के साथ क्या आता है मटीरियलिटी दो लेवल की होती है क्वान्टिटेटिव वेरी गुड गुड क्वालिटी गुड सो कहते हैं जी डिस्कलोयर्स आर मटीरियल बाय नेचर तो जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि कोई डिस्कलोजर भले जीरो रुपए का भी है जो किसी काउंटिंग स्टैंडर्ड में रिक्वायर्ड है कंटीजन लाइबिलिटी रिलेटेड पार्टी उसमें जाहिर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना प्रॉफिट ना ऐसे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा भले उसमें अमाउंट भी ना हो अगर मैनेजमेंट को डिस्कलोजर नहीं दिया दे आर एटलीस्ट कंसिडर टू बी मटीरियल तो डिस्कलोजर्स आर मटीरियल बाय नेचर दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव मटीरियल तो अगर इस चीज़ की कोई वॉलेशन हो रही होगी तो फिर हम कहेंगे कि ये मटीरियल में स्टेटमेंट ठीक है और अगर मैं इसकी भी खुदली एक चले वो फिर आगे जाके हम एग्जाम्पल लेते हैं हाँ रिलेटेड पार्टीज कंटीजन लाइबिलिटी जो स्टैंडर्ड ने डिस्कलोजर रिक्वायर किए हैं दे आर ऑलवेज कंसिडर टू बी एटलीस्ट मटीरियल कम अज कम मटीरियल होंगे अब अगली भी एड कर लेते हैं फिर कच्ची एग्जाम्पल वगैरह लेके चीजें हम डिस्कस कर लेंगे और फिर लास्ट अगला कौन सा लेवल है जी ट्रीवियल में स्टेटमेंट हो गए उससे बड़ी इम मटीरियल में स्टेटमेंट उससे बड़ी मटीरियल में स्टेटमेंट उसके बाद कौन सा लेवल है आ, ये बेसिकली हम देख रहे हैं गुनाह के जो हैं वो डिफरेंट दर्जात हैं ट्रीवियल में स्टेटमेंट ट्रीवियल गुना वो हैं वो जिसको कहते हैं सवीरा गुना जो जाने जाने में हो जाते हैं और सिंपल बस हम रेगुलर दुआई मांगते रहे कि अल्लाह तला माफ तो ये माफ होते रहते हैं झड़ते रहते हैं फिर एक मटीरियल फिर मटीरियल में स्टेटमेंट है जिसके लिए हमें कोई कफारा वगैरह देना पड़ता है और मतलब दे आर नॉट इजीली पार्डन फिर एक और लेवल है जो कि बड़ा जाहिर है खतरनाक है तो वो है गुनाह कबीरा और ऑडिट टर्म में हम इसको कहते हैं मटीरियल एंड कर दो तो ये वो गुनाह हैं जो बहुत बड़े गुनाह हैं और जिनकी माफी जो है वो बहुत मुश्किल से है तो वो अब हम देखते हैं ऑडिट की लैंग्वेज में मटीरियल एंड परवेजिव में स्टेटमेंट या लिमिटेशन इस तरह की होती है तो मैं इसकी डेफिनेशन को यहाँ पे इस डायग्राम में प्लेस करना चाहूँगा ताकि वंस फॉर ऑल ये चीज़ हमारे आइंदा कभी तंग ना करे पहले मैं लिखने लगा हूँ ऐसी मिस स्टेटमेंट जो सिर्फ इन्वेंट्री में ना हो इन्वेंट्री भी खराब है रिसीवर भी खराब है क्लाइंट के पॉकेट प्लाइंट के ऊपर मसला है सेल भी मसला है तो बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो अफेक्टेड है सो यू मे बिगेन टू थिंक के दिस इज नॉट एन ऑर्डनरी मिस स्टेटमेंट दिस इज नॉट अ मटीरियल मिस स्टेटमेंट प्रॉब्लली दिस इज ए मटीरियल एंड परवेजिव मिस स्टेटमेंट उसकी भी एग्जाम्पल आएगी तो बहुत सारे एलिमेंट जो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अफेक्ट हो तो दूसरा है कि अगर एक एलिमेंट वन एलिमेंट इफ इम स्टेटमेंट इज कन्फाइंड टू वन एलिमेंट तो फिर वो मिस स्टेटमेंट जो है वो हो सब्सटेंशियल अब सब्सटेंशियल के लिए अब ये एक टोटल जजमेंट है ये स्टैंडर्ड ने नहीं कहा ये हमारी ऑडिटर्स की एक अनडॉक्यूमेंटेड एक जजमेंट है कि देखें सिर्फ इन्वेंट्री में मसला है अभी हमने कहा मटीरियल परवेज में मैनी एलिमेंट्स अफेक्ट होने चाहिए दूसरी भी डेफिनेशन है कि अगर एक एलिमेंट अफेक्ट है मेंट्री का तो इतना ज्यादा अफेक्ट है कि उसका अफेक्ट प्रॉफिट या टोटल एसेट किसी भी चीज पे सिर्फ पांच परसेंट दस परसेंट पंद्रह परसेंट नहीं है उस एक मिस स्टेटमेंट का एक जगह फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट या लिमिटेशन का अफेक्ट टोटल प्रॉफिट या टोटल एसेट के सेवेंटी परसेंट से ज्यादा अफेक्ट है तो फिर हम कहेंगे ये मिस स्टेटमेंट मटीरियल नहीं है बल्कि मटीरियल एंड परवेज है तो ये सेवेंटी परसेंट ये जस्ट एक जनरल एक थॉट है तो ऐसा नहीं होगा एग्जाम में सिक्सटी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट आएगा और आप सोचेंगे ये मटीरियल नहीं वो बड़ा क्लियर होगा वो क्लियरली बता एटी नाइन्टी परसेंट खराबी की बात हो रही होगी 
या ट्वेंटी थर्टी परसेंट की बात उन लोगों मटीरियल है या मटीरियल है परवेजेब है कहीं डिफाइंड नहीं है अब्दुल्ला मैंने पहले बताया ये जस्ट एक ये बेंच मार्क्स तो डिफाइन है वहाँ पे थ्री ट्वेंटी के अंदर मैंशन है बट ये सेवेंटी परसेंट कहीं नहीं है ये जस्ट जजमेंट और तीसरा है डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर जहाँ जहाँ माउंट की बात होगी वहाँ डिस्क्लोजर की बात होगी कुछ डिस्क्लोजर मटीरियल एंड परवेजर भी हो सकते हैं कौन से वो डिस्क्लोजर जो फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे इसकी जो एग्जाम्पल जो मैं अभी आपको कोट कर सकता हूँ वो गोइंग कंसर्न ऐसा डिस्क्लोजर विच इज फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ अगर उस डिस्क्लोजर में कोई गलती है तो आप सोच सकते हैं कि ये मटीरियल एंड परवेजर इशूज वरना जनरली और ये बहुत बहुत रेयर होगा ऐसे कि आप एक डिस्क्लोजर की बेस पे कहेंगे सब कुछ ही गलत है Disclosures generally are material by nature, but अगर कोई डिस्कलोजर और इटर समझता है फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल तो डैट कैन ऑल्सो बी कंस्ट्रूड एज मटीरियल एंड परवेज तो ये अब हमने इन चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन बनाना है कि कौन सा ओपिनियन जो है वो हमें किस सिचुएशन में देना है भाई हम वापस अगर आपने ये नोट कर लिया है तो हम वापस समरी पे चलते हैं Have you guys noted? मुझे एक दो कंफर्मेशन दे दीजिए नहीं ये जस्ट इम मटीरियल है सेकेंड कैटेगरी जस्ट इम इम मटीरियल एंड परवेजर कोई चीज नहीं होती अच्छा थैंक यू आइए अभी तक अब हमें बनाने हैं कुछ कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन ये है अब जरा ध्यान से देखिएगा अगर मामला कोई एन एस एंड फॉर नेट एसेट्स एस एम नेट एसेट्स अगर कोई मामला डिसएग्रीमेंट का है और मामला सिर्फ मटेरियल है तो हमने कौन सा ओपिनियन देना है क्वालिफाइड अभी हम ये सारी इलेस्ट्रेशन देखेंगे फिर देख लें डिसएग्रीमेंट लेकिन मामला मटेरियल है हमने ओपिनियन देना है और अगर यही मामला डिस एग्रीमेंट वाला मामला मटीरियल एंड परवेज हुआ मटीरियल एंड परवेज हुआ फिर हमने कौन सा ओपिनियन देना है एडवर्स ओपिनियन फिर हमने ओपिनियन देना है एडवर्स ओपिनियन मटीरियल एंड परवेज तो फिर हमने ठीक है सो डिस एग्रीमेंट मटीरियल क्वालिफाइड ओपिनियन डिस एग्रीमेंट मटीरियल एडवर्स ओपिनियन तो इसके लिए बेस्ट तरीका बजाय मजीद पढ़ने के हम इलेस्ट्रेशन देखते हैं एज यू कैन सी ये आपको हर टाइम मेरी समरी में मिलेगा कि टॉप राइट के ऊपर ये समरी होगी कि इस स्टैंडर्ड में कितने अपेंडिक्स हैं और हर अपेंडिक्स में कितनी इलेस्ट्रेशन है और वो इलेस्ट्रेशन और इम्पोर्टेंट पैराग्राफ आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको सिक्स नजर आ रहा है यहाँ पे आपको सिक्स ए एट से ट्वेल्व ये सारी वो स्टैंडर्ड के इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हैं जो मैं आपको लेता से मार्क भी कराऊंगा लेकिन ये सारी चीज़ें आप बाद में खुद भी देख सकते हैं और इन इलेस्ट्रेशन को मैंने मार्क किया तो मैंने आपसे बात की इस वक्त अब हम देखते हैं इलेस्ट्रेशन वन जिसके अंदर क्या होगा डिसग्रीमेंट मटीरियल क्वालिफाइड और उसके बाद देखेंगे इलेस्ट्रेशन टू जिसमें मामला होगा डिसग्रीमेंट मटीरियल परवेजिव और एडवर्स ओपिनियन तो आई लेट्स लुक एट इलेस्ट्रेशन वन एंड इलेस्ट्रेशन टू तो ये भी मैंने यहाँ पे पेश की हुई है और हम ये दो इलेस्ट्रेशन देखेंगे और साथ साथ डिफरेंसेस ड्रॉ करेंगे कि 700 वाली जो इलेस्ट्रेशन थी अनमोडिफाइड ओपिनियन और आज जो हम 705 वाली रिपोर्ट ये रिपोर्ट देख रहे हैं इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या डिफरेंसेस हो तो अगर हम डिफरेंसेस को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो फिर हम चीज़ों को आराम से बिल्ड कर सकते हैं तो ये जनाब मेरे पास है ये इलेस्ट्रेशन वन इसमें अब आप गौर कर सकते हैं कि इस इलेस्ट्रेशन के अंदर हम क्या देखने लगे हैं क्वालिफाइड ओपिनियन ड्यू टू अर मटीरियल स्टेटमेंट ठीक है जी अब इसमें है क्या कुछ फैक्ट्स अब थोड़ी थोड़ी हमें फैक्ट्स पढ़ने की आदत डालनी चाहिए मसला मैं आपके साथ फैक्ट पढ़ूंगा ये है ऑडिट ऑफ अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी 
तो अगर ये लिस्टेड एंटिटी की रिपोर्ट है तो इसमें चार चीजें एक्स्ट्रा आप एक्सपेक्ट करेंगे जो कि एक नॉन लिस्टेड में नहीं होती फ्रेमवर्क कौन सा यहाँ पे फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क तो क्या इम्पैक्ट होगा हमारी ऑडिट रिपोर्ट में इसमें जो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में है इसमें मैनेजमेंट भी कहेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बीन फेयरली प्रेजेंटेड और ऑडिटर्स ओपिनियन भी कहेगा कि हमने टू एंड फेयर दिया व्यू या प्रेजेंटेड रिस्पेक्ट और ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बुलेट होगा वी ऑल्सो एवेल्यूएटेड दी ओवरऑल प्रेजेंटेशन तो वो तीन डिफरेंसेज तो ये लिस्टेड वाले आपको चार पॉइंट्स नजर आएंगे ये फ्रेमवर्क वाले आपको तीन पॉइंट्स नजर आएंगे दिस इज नॉट अ ग्रुप ऑडिट इसका मतलब है सिक्स हंड्रेड अप्लाई नहीं हो रहा तो जो एक चेंज होता था सिक्स हंड्रेड वाला एडिशनल बुलेट होता था वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा और ये फ्रेमवर्क जनरल पर्पज फ्रेमवर्क है विच इज केटरिंग टू दी फाइनेंशियल नीड ऑफ वाइड रेंज ऑफ यूजर्स सेवन हंड्रेड सीरीज है ही सारी जनरल पर्पज और कंप्लीट है एट हंड्रेड पर स्पेशल पर्पज है उसमें स्पेशल पर्पज होंगे और दूसरी चीजें होंगी अब आइए अच्छा अब इसको हम थोड़ा सा मैं जरा एग्जाम्पल के साथ भी क्लियर करता जाऊंगा तो जरा ज्यादा आसानी होती जाएगी मेरे लिए ओके तो पहला सवाल मेरा आपसे हम साथ साथ एग्जाम्पल भी देते हैं कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है चाहे बिफोर टैक्स हो या आफ्टर टैक्स हो और ये सारी फिगर्स हैं रुपीज एंड मिलियन कंपनी का प्रॉफिट है आप ऑडिट करते रहे आपने एक बिन बना के रखा हुआ था जो आपको ऑडिट में मिस स्टेटमेंट नजर आती थी बिल पे कुछ और अमाउंट है लाउचर पे कुछ और है कंफर्मेशन भेजा जवाब में कुछ और अमाउंट आई क्लाइन ने रेकनसाइल नहीं किया मिस स्टेटमेंट आप एक जगह डालते जा रहे हैं डाल और एंड के ऊपर आपने उन स्टेटमेंट को इकट्ठा टोटल किया वो निकली थ्री मिली ठीक है और आपने इसकी परसेंटेज कैलकुलेट की ऑब्वियसली थ्री परसेंट के बराबर अब आप मुझे बताएं कि इस मिस स्टेटमेंट को थ्री परसेंट ऑफ प्रॉफिट को आप क्या नाम देंगे ये आपके सामने चेज है कंक्लूड yes. करेंगे कि ये ऑडिट में ये जो टोटल स्टेटमेंट्स हैं ये हैं कंक्लूजन होगा इन मटीरियल अब आप मुझे यहाँ पे बताएं यहाँ पे आप 700 वाली रिपोर्ट इशू करेंगे या सेवन जीरो अनमोडिफाइड ओपिनियन सेवन यानी कि अन गुड ठीक हो गया चार भी होती खैर थी आप कहते हैं यानी इसका मतलब है कंपनी का असल में प्रॉफिट है 97 लेकिन कंपनी शो कर रही है 100 हम समझते हैं कि ये तीन रुपए की मिस स्टेटमेंट से यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजन टू बी टेकन ओनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज हो आर नॉट गोइंग टू बी इफेक्टेड तो वी आर जस्ट लेटिंग इट गो हम कह रहे हैं ये सौ रुपए का प्रॉफिट टू एन फेयर व्यू ऑल राइट दूसरी सिचुएशन कंपनी का प्रॉफिट इज हंड्रेड इस दफा मिस स्टेटमेंट है सेवन सेवन इज सेवन हाँ जी क्या कंक्लूड करेंगे कोई एक ऐसे मिया कोई एक ओ शारेफ कह रहे हैं मटीरियल एंड परवेजिव सात परसेंट पे मटीरियल एंड परवेजिव हाँ चले कोई बात नहीं तो ये मामला है मटीरियल यानी दिस टाइम अ कंपनी का असल में प्रॉफिट 93 है जो वो 100 शो कर रहे हैं अब हम कहते हैं नहीं जनाब ये मिस स्टेटमेंट बहुत ज्यादा है मैनेजमेंट को हम कहेंगे इंसान बने मैनेजमेंट इज नॉट एग्री फिर हम फाइनल अपॉर्चुनिटी देंगे मैनेजमेंट से बात करने के बाद फाइनल वार्निंग देनी होती है किसी को एक नोटिस देना होता है किस से बात करनी है हमने फाइनल डैडी से बात करनी है वो डैडी कौन है कंपनी में पापा कौन है क्या नाम है उनका 
दो चार्ज विद डोमिनोज अब्दुल्ला मटेरियलिटी की डेफिनेशन गिवन है और थ्रेश होल्ड मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दी है ये ये मटेरियलिटी की डेफिनेशन एनीथिंग मिस स्टेटमेंट सिलेक्टिव ऑफ मिस स्टेटमेंट जो कि फाइव परसेंट से ज्यादा हो वरना मटेरियलिटी की डेफिनेशन है कि ओमिशन और मिस स्टेटमेंट दैट आर गोइंग टू अफेक्ट द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स टेकन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एंड इट इज टू बी वर्क ऑन क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बेसिस ओके तो वो आपने सही बताया वो डैडी हैं दो चार जो मैंने उनसे बात कर लेंगे वो भी कहते हैं ये बच्चा बड़ा ना खल्फ है हमारा हमारी बात नहीं मानता मैनेजमेंट जो है नहीं मानती बात में जो करना है करने अब मुझे बताएं कौन सी रिपोर्ट कौन से स्टैंडर्ड में आ जाएंगे मटीरियल के बाद सेवन हंड्रेड या सेवन जीरो फाइव सेवन जीरो फाइव अब सेवन जीरो फाइव में तो फिर तीन ओपिनियन है फिर ये भी बताना पड़ेगा क्या क्वालिफाइड ओपिनियन एडवर्स ओपिनियन या डिस्कलेमियन अभी तक हम चूंकि मटेरियल की बात करें हमने कॉम्बिनेशन बनाया तो यहाँ पे हम ओपिनियन देंगे अब हम इसकी एग्जांपल पढ़ने लगे हैं कि इन्वेंट्रीज मिस स्टेटेड है बट इतनी मिस स्टेटेड है कि वो प्रॉफिट के 5 परसेंट से ज्यादा है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है कि वो प्रॉफिट के या टोटल एसेट के सत्तर से ज्यादा हो ठीक है तो इट्स क्वाइट बिग बैंड क्वाइट बिग रेंज एक्चुअली इसका हम अब फॉर्मेट देख लेंगे वॉट इज अ क्वालिफाइड ओपिनियन इसकी लैंग्वेज क्या है इसकी फिलोसफी क्या है वॉट चेंजेस इट ब्रिंग एज कम्पेयर टू आई एस एस सेवन हंड्रेड रिपोर्ट तो प्रॉब्लम दिस विल बी आर लास्ट एजेंडा फॉर टूडे अच्छा कल से हम ऐसा करेंगे कि कल हम क्लास का टाइम जो है ये बस अभी देख लेते हैं देखिए मेरा ख्याल है कल क्लास का क्योंकि मगरब की नमाज अब बिल्कुल क्लोज आ गई है तो आई गेस अगर हम सात बज के दस मिनट पे स्टार्ट कर लें नमाज वगैरह पढ़ के तो मेरा ख्याल वी वुड बी गुड क्या ख्याल है नमाज पढ़ के ही हम स्टार्ट करें तो सात बज के दस मिनट पे हम शार्प इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे सात बज के एक दो मिनट पे मगरब का टाइम है सो टेन मिनट इज अना तो बजाय इसके के तो फिर अगर आप कुछ चीज़ें सब्सटेंशियल भी पढ़ सकें ठीक हो गया तो कल इंशाल्लाह क्लास में वो एजेंडा में मैं लिख भी दूंगा वैसे आइए जी इलेन वन देखते हैं क्विकली के इसमें क्या आखिरी चीज आज ओके सो अब आपने बेसिकली क्या करना है हाँ तब भी क्वालिफाइड होगा अहमद जी मतलब सिक्सटी पे भी क्वालिफाइड ही होगा 65 पे भी ये डिबेट करेंगे हम इंशाल्लाह मजीद डिबेट करेंगे तो अब हम बेसिकली देखने लगे हैं 700 की जो इलेस्ट्रेशन वन है उसके साथ इसको मैं तो यहाँ आपने इसको 700 की इलेस्ट्रेशन वन के साथ कंपेयर करना मैं आपको डिफरेंस यहाँ पे बताता जाऊंगा कि क्या क्या डिफरेंस है बजाय इसके कि मैं बार बार आपको वहाँ पे लेके जाऊँ तो आप नोट करें टाइटल ऑफ रिपोर्ट में कोई फर्क नहीं वो भी इंडिपेंडेंट ऑर्डर तो ये भी इंडिपेंडेंट वो भी शेयर होल्डर और अप्रोप्रिएट एड्रेस की एड्रेस होती है ये भी वैसे ही दो तरह की रिपोर्ट हैं ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल और अदर लीगल वो भी वैसी नो चेंज पहला चेंज जो आपने नोट करना है 700 वाली रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट में वहां पे था ओपिनियन यहां पे हेडिंग चेंज हो गई जिस टाइप का मॉडिफाइड ओपिनियन आप देने लगे हैं उस टाइप का ओपिनियन आपने मैंशन कर ताकि यूजर को हेडिंग देखते ही समझ आ जाए वो जना मारे गए ओ हो लग गई क्वालिफिकेशन मारे गए लुटे गए ये क्या किया मारे गए कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं इसका मतलब है एज लॉन्ग एज फर्स्ट हेडिंग ऑफ रिपोर्ट इज ओपिनियन ऑल इज गुड ऑल सीम्स टू बी गुड है ना हालांकि और कुछ इशूज हो सकते हैं सब मैटर अदर मैटर में आप जानते हो बट जो ही कहीं लिखा मिला ना क्वालिफाइड ओपिनियन आगे जाके एडवर्स हो तो बस जनाब मारे गए तो पहला चेंज ये इसके बाद इस ओपिनियन पैराग्राफ में दो पैराग्राफ होते थे पहले पैराग्राफ में कोई चेंज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हमने ऑडिट किया फाइनेंशियल का ये ये सारी चीजें होंगी सेकेंड पैराग्राफ में चेंज नोट करें सेवन हंड्रेड वाली रिपोर्ट में लिखा होता था इन आर ओपिनियन नो चेंज अब कॉमा से अगले कॉमा तक चेंज एक्स्ट्रा वर्डिंग एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन ऑफ आर रिपोर्ट ये जो इन आर ओपिनियन के बाद कॉमा और सेक्शन ऑफ रिपोर्ट ये एक्स्ट्रा वर्ड ये है पहचान क्वालिफाइड ओपिनियन की एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन ऑफ आर रिपोर्ट आगे वो ही है द अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेल इन ऑल मिटल रिस्पेक्ट और गिव इट टू एन फेयर व्यू क्योंकि याद रहे ये फेयर प्रेजेंटेशन पे सब कुछ वैसे ही तो ये हमने और ये हमने क्यों किया लैंग्वेज नोट कीजिएगा हम कह रहे हैं सौ रुपए यानी कहने का मतलब ये है कि सौ रुपए में सात रुपए की गलती के अलावा एक्सेप्ट फॉर दी अफेक्ट वो कितना फैक्ट है जो हम आगे बताएं सात 
सात रुपए के अलावा सारा प्रॉफिट ठीक है और बात सही है सात रुपए के अलावा सौ रुपए का प्रॉफिट ठीक तो यहाँ पे हम अब रुक जाते हैं ट्वेंटी एट है कुछ अगली क्लास का भी टाइम होता है तो यहीं से आगे पे हम कल कंटिन्यू करेंगे बट वी हैव मेड अ बेस हमारी एक बेस बन गई हमने समराइज कर लिया हम आज इन इसको रन थ्रू करेंगे एक बार दोबारा मौका है सेवन हंड्रेड टू देख लीजिएगा और कल हम इन क्लास जो है ना वो सेवन टेन पे स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी फर्दर ठीक है सो थैंक यू वेरी मच टू सी यू ऑल गाइज टूमोरू टेक केयर अल्लाह हाफिज